हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर फोर क्लाइमेट का पार्ट टू देखने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये यहाँ तक पूरा हो गया है अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या फिर असर डालते हैं लैटीट्यूड लैटीट्यूड के बारे में हमने पहले भी देखा है जो लाइन इस तरीके से ऐसे करके एक्स से वाई एक्सेस पर जा रही होती है हमारी अर्थ के सॉरी ये एक्स वाई एक्सेस नहीं ऐसे करके ये x एक्सेस पर जो इस तरीके से लाइन जाती है इसको हम लोग कहते हैं कि ये भाई लैटीट्यूड है यानी कि ये हमारे ईस्ट से वेस्ट इस तरीके से हमारे अर्थ पे जो लाइन बन रही होती है अर्थ पे नहीं बनी है हमने इमेजनरी लाइन बनाई है अपनी सहूलियत के लिए चीज़ों को समझने के लिए तो लैटीट्यूड होता है तो टॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटीट्यूड है जो कि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है रड़ ऑफ कच्च से लेकर के मतलब गुजरात से लेकर के मिजोरम तक ये जाता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया तो काफ़ी सारा हमारे देश का जो एरिया है वो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है ये सब हम लोग मैप में भी देख चुके हैं जैसे कि मैप ये तो वर्ल्ड का मैप है इंडिया का मैप ऊपर की तरफ है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से इंडिया का मैप कहाँ है मैं बना ही देती हूँ चलो जैसे कि ये है हमारा सदर्न इंडिया और ऐसे करके यहाँ पे हमारा ये जाता है हाँ और इस ऐसे करके इस तरीके से हम और हमारे ना ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे देश के बीचों बीच से निकलती है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है नदर इंडिया का पार्ट वो कंपेरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है और स्पेशली यहाँ पे हिमालय वाले रीजन में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला एरिया है ना इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं तो इसमें यही है कि ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक इक्वेटर लाइज इन सब ट्रॉपिक दे फोर इंडिया क्लाइमेट हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है तो हमारे में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है वैसे तो ओवरऑल ब्रॉड तो हमारा मानसून टाइप है क्लाइमेट ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट इंडिया के काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं इंडिया में नॉर्थ में भी और साउथ में भी जिनकी अगर हम लोग नदर्न इंडिया की बात करें तो लगभग 6000 मीटर्स तक की हाइट है इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया समुद्री इलाका वहाँ पर भी जो मैक्सिमम एलिवेशन है इज़ अबाउट थर्टी मीटर एलिवेशन का मतलब होता है हाइट मैक्सिमम एलिवेशन ये थर्टी मीटर क्या है समुद्र से जो ऊँचाई है हमारी ज़मीन की वो थर्टी मीटर की है द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्राम सेंट्रल एशिया फ्राम एंट्रिंग द सब तो जो हिमालयाज है ना हिमालयाज हमको ठंडी हवाएं ठंडी बर्फीली हवाएं जो कि सेंट्रल एशिया साइबेरिया रशिया वाले रीजन से आती हैं उससे हमें बचाता है अगर हिमालय नहीं होते तो हमारा पूरा देश एक डेजर्ट होता क्योंकि वो जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती हैं ना तो नर्तन प्लेन हमारे वहाँ होता ही नहीं इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइडल विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया में बहुत भयंकर ठंड पड़ती है हिमालयाज की वजह से हम लोगों के यहाँ पूरे देश में मॉडरेट ठंड पड़ती है मतलब तो बहुत ही इस भयंकर ठंड यहाँ नहीं पड़ती प्रेशर एंड विंड्स क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन तो प्रेशर एंड सर्फेस विंड हो गया अपर एयर सर्कुलेशन हो गया वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड द ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेशर एंड सर्फेस विंड्स तो देखो जहाँ पर हाई प्रेशर होता है ना उस जगह से विंड्स दूर भागती हैं मतलब विंड का जो मूवमेंट होता है ना वो हाई से लो प्रेशर के एरिया में होता है इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नदर्न ईस्टर्ली विंड्स इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के एरिया में पड़ता है दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्राम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये विंड्स जो हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिसफेयर से बहती हैं देखो क्या है ना इसका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसका क्या मतलब है दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्राम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर्न हेमिसफेयर तो देखो नदर्न हेमिसफेयर जैसे कि हम लोगों की जो अर्थ है ना अर्थ में इक्वेटर से ऊपर वाला जो रीजन है ये देखो ये है इक्वेटर इक्वेटर से जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम लोग कहते हैं ये नदर्न हेमिसफेयर है और इक्वेटर से नीचे वाला जो रीजन है इसको हम लोग सदर्न हेमिसफेयर कहते हैं तो जो हमारी गर्म हवाएँ बहती हैं वो 
दीज विंड्स जो हाई प्रेशर विंड्स हैं ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो सब ट्रॉपिकल इस तरीके से अर्थ है ना तो इक्वेटर यहाँ पे है फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप कैंसर फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से यहाँ पे ऐसे करके हवाएं नीचे की तरफ बहती हैं दे ब्लो साउथ वर्ड्स एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कुरियोलिस फोर्स कुरियोलिस फोर्स एक अर्थ की ऐसी फोर्स है जो कि मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से मतलब अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं और ये जो कोरियोलिस फोर्स होती है ना ये विंड को राइट डायरेक्शन में ब्लो करवा देती है मतलब विंड को राइट डायरेक्शन में मूव करवा देती है नदर हेमिसफेयर में एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया तो वही आप बेसिकली यहाँ पे समझें कि हवा जो है वो हाई से लो प्रेशर एरिया में जाती है तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नदर्न हेमिसफेयर नदर्न हेमिसफेयर में जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो साउथ वर्ड नदर्न हेमिसफेयर में हाई प्रेशर बेल्ट साउथ वर्ड एंड गेट डिफ्लेक्टेड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया तो ये देखो ये वाला इक्वेटो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में प्रेशर कम होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हवाएँ ऊपर की तरफ उठ जाती हैं तो हाई प्रेशर के इलाके से इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में हवाएँ आती हैं और ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स जो है हवाओं को राइट डायरेक्शन में मूव कर देती हैं नदर्न हेमिसफेयर जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉशर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड तो ये जो विंड ब्लो कर रही हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर कहीं पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये आती हैं लो प्रेशर इक्वेटोरियल एरिया में और ये ज़मीन से आ रही होती है तो जो हवाएं लैंड से ओरिजिनेट हो रही होती है ना उसमें मॉइस्चर नहीं होता मॉइस्चर कहाँ से आता है पानी से आता है लैंड पे तो इतना पानी होता नहीं है इसलिए ये जो हवाएं आती हैं इनमें पानी ज़्यादा नहीं होता है इसलिए या तो ये बहुत ही हल्की बारिश करती हैं या फिर ये हवाएँ कोई भी बारिश नहीं करती हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो वाई अब इस तरीके से जो हवाएं चल रही थी इस हिसाब से तो इंडिया जो है पूरा का पूरा रेगिस्तान होना चाहिए था बट इंडिया रेगिस्तान नहीं है क्यों नहीं है ये हम लोग देखेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है देखिए थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि हल्का सा टफ है ये आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी है कि देखो ये है इक्वेटर इक्वेटर से ऊपर आता है ट्रॉपिक्स ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सब ट्रॉपिक्स आता है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाएगा और सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर होता है देखो कि इक्वेटर में लो प्रेशर होता है फिर इधर उसके ऊपर हाई प्रेशर हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ आती है इसलिए इक्वेटर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब इक्टोरियल लो प्रेशर में हवा आती है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती है बट अगर ये लैंड से हवा आ रही थी और इंडिया की तरफ आ रही थी तो फिर इंडिया में तो बारिश होनी नहीं चाहिए थी इंडिया तो मतलब सूखा एरिया होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है तो क्यों इस तरीके की चीज़ क्यों नहीं है इंडिया के साथ तो ये अब हम देखने वाले हैं पहले हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होती है कोरियोलिस फोर्स होती है अप्रेंट फोर्स कॉज बाय अर्थ्स रोटेशन अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेक्टिंग टूवर्ड राइट इन नदर्न हेमिसफेयर एंड इन लेफ्ट इन सदर हेमिसफेयर दिस इज कॉल्ड फेरल लॉ तो आप लोगों से एम सी क्यू में पूछा जा सकता है कि भाई वॉट इज फेरल लॉ फेरल लॉ का मतलब है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाओं की डायरेक्शन नदर्न हेमिसफेयर में राइट right होती है और सदर्न हेमिसफेयर में लेफ्ट हो जाती है तो हवाओं की डायरेक्शन नदर्न हेमिसफेयर में राइट right होती है सदर्न हेमिसफेयर में लेफ्ट हो जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड दिस इज नोन एज फेरल्स लो अब एक याद रखें कि नदर्न हेमिसफेयर में हवा की डायरेक्शन राइट में हो जाती है सदर्न हेमिसफेयर इसका उल्टा है और हवा की डायरेक्शन राइट होती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक इंडिया के ऊपर जो प्रेशर विंड की कंडीशन है वो काफ़ी अलग है ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज ऑब्वियसली ठंडियों में आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो सर्दियों का मौसम होता है वो हाई प्रेशर का होता है और जो गर्मियों का मौसम होता है वो लो प्रेशर का होता है तो विंटर्स के टाइम में जो हिमालयाज हैं वहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर रहता है विंटर्स के टाइम में हिमालयाज में काफ़ी हाई प्रेशर रहता है कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशन टू द साउथ तो हिमालयाज में काफ़ी हाई प्रेशर होता है तो जहाँ पर थोड़ा गर्म मौसम होता है लो प्रेशर होता है समुद्र की तरफ हिमालय से समुद्र की तरफ हवाएँ बहती हैं समर में क्या होता है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इन इंटीरियर ऑफ एशिया मतलब समर में गर्मियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो
पानी लेकर के हवाएं समुद्र से आ रही हैं लैंड की तरफ वो तो पानी लेकर के आती हैं और वही बारिश करती हैं एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ द सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया में एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन तो देखो ये देखो ये हवाएं है ना सदर्न इंडियन ओशन से इस तरफ को जा रही होती हैं यहाँ पे देखो हवाएं यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके जा रही हैं ये गर्मियों का टाइम है एटमोसफेरिक कंडीशन ओवर इंडियन ओशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून तो यहाँ पे समुद्र से इस तरीके से साउथ से हमारे इंडिया की तरफ ये हवाएं आ रही होती हैं यही हवाएं बारिश करती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और राइट टर्न हो जाती हैं तो ये हवाएं जो हैं सदर्न इंडियन ओशन में इक्वेटर को क्रॉस करती हैं राइट में टर्न हो जाती हैं और इंडियन सब में आ जाती हैं और इसी को हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स तो इसी यही वाली जो विंड्स हैं ना इन विंड्स को हम लोग कहते हैं कि ये तो भाई साउथ वेस्ट मानसून विंड हैं ठीक है इन विंड्स को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड कहते हैं क्योंकि साउथ वेस्ट नीचे ये देखो साउथ है साउथ है और ये देखो वेस्ट वाला एरिया है इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है तो साउथ से वेस्ट की तरफ इंडिया में जा रही हैं ये वाली हवाएं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में जा रही होती हैं इसलिए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड हमारी ये बन जाती हैं दीज विंड्स ब्लो ओवर वॉम ओशन गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया इंडिया में फिर काफ़ी सारी बारिश ये आकर के करती हैं अपर एयर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाई वेस्टर्ली फ्लो एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जेट स्ट्रीम तो इंडिया का जो हम लोगों ने समुद्र का देख लिया कि पानी में क्या सब चल रहा है अब पानी में कुछ चल रहा होता है तो हवाओं में एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ भी तो कुछ चीज़ें चल रही होती हैं तो इसलिए ऊपर की तरफ जो चीज़ें चल रही होती हैं ना हवाएं जो चल रही होती हैं उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो जेट स्ट्रीम है दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी से थर्टी डिग्री नॉर्थ ऑफ लेटीट्यूड दे फोर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो क्योंकि 23 डिग्री हाफ जो वाला रीजन होता है उसको हम लोग ट्रॉपिक कहते हैं और 27 से 30 वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग सब ट्रॉपिक कहते हैं और ये इसी लगभग उतनी ही हाइट पर उतनी ही ऊंचाई पर ये हवाएं बह रही होती हैं इसलिए इनको हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं क्योंकि वेस्ट वाली डायरेक्शन से आ रही होती हैं और सब ट्रॉपिक्स में बह रही होती हैं सब ट्रॉपिक्स में बह रही हैं मतलब हवा चल रही है इतनी और वेस्ट वाली डायरेक्शन से आ रही है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्ट वाली जेट स्ट्रीम दिस इज इम्पॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों से ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम क्या होती हैं तो जेट स्ट्रीम्स कहाँ पर लोकेट करती हैं ट्वेंटी से थर्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जेट स्ट्रीम कहाँ पर लोकेट करती हैं ट्वेंटी से थर्टी डिग्री नॉर्थ और साउथ खैर फिलहाल दोनों में आप अभी हम नॉर्थ देख रहे हैं और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं ठीक है वेस्ट वाली डायरेक्शन से आ रही होती हैं 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में लोकेट कर रही होती हैं ओवर इंडिया दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ हिमालयास हिमालय के साउथ में ब्लो कर रही होती हैं ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर तो पूरे साल ये बह रही होती हैं हिमालय के साउथ मतलब हिमालय के नीचे की साइड बह रही होती हैं समर के अलावा द साइक्लो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री आर बॉट इन बाई दिस वेस्टर्ली फ्लो तो ये वाली जो चीज़ है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस ये आता है सर्दियों में इसका भी हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या होता है ये सर्दियों में आता है और ये सर्दियों में बारिश करता है इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन जैसे जैसे सन आता है इधर की तरफ इंडिया के लैंड की तरफ सन आप सोचो ना कि सन रोज आ रहा है देखिए सन का मूवमेंट चेंज हो जाता है इंडिया में गर्मियों में ज़्यादा धूप होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स में है ना वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल ओवरहेड सन आ जाता है अब इसमें आता है इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनसुलर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कब बहती है वो बहती है विंटर्स के मंथ में और समर के मंथ में क्या बहती है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है ये सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम गर्मियों के महीने में बहती है 14 डिग्री नॉर्थ और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में बह रही थी इन विंटर मंथ्स गर
ये वाली चीज़ हम लोग को याद रखनी है अभी वेस्टर्न साइक्लॉनिक डिस्टर्बेंस आती है सर्दियों में वेस्टर्न साइक्लॉनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना इन विंटर मंथ्स बॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो इन द मेडिटेरेनियन रीजन मेडिटेरेनियन रीजन है यूरोप वाला इसमें काफ़ी सारे देश कवर हो जाते हैं इटली मतलब एक छोटा सा आप समझ लो मेडिटेरेनियन सी है उसमें इटली आ जाता है देखो यहाँ पर ये है ना ये यहाँ पर ये ये वाला ना ये पूरा का पूरा पोर्शन ही मेडिटेरेनियन सी का है ये मेडिटेरेनियन है यहाँ से हवाएं बह करके आती हैं इंडिया तक सर्दियों के टाइम में तो मेडिटेरेनियन रीजन से आती हैं दे इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब हरियाणा पंजाब वाली रीजन में बारिश करती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर ओवर द मानसून एज वेल एज अक्टूबर नवम्बर एंड आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कई बार अक्टूबर नवंबर तक पहुंच जाते हैं साइक्लोन चक्रवात आते हैं ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा उड़ीसा वाले रीजन में इस बार तो अम्फान वगैरह काफ़ी सारे आए थे दीज डिस्टरबेंस अफेक्ट कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री आप लोगों ने उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे साइक्लोन्स वगैरह के बारे में सुना होगा तो वेस्टर्न साइक्लॉनिक डिस्टर्बेंसेज जो हैं ये विंटर्स में आती हैं और जो समर वाले साइक्लॉन होते हैं वो मेनली हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आते हैं तो इसके आगे का जो पार्ट है ना इंडियन मानसून ये सब हम लोग देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए थैंक यू